മാന്ത്രികരിൽ മഹാമാന്ത്രികൻ മന്ത്രജാലവും ഇന്ദ്രജാലവും മഹേന്ദ്രജാലവും അറിയുന്ന കടമറ്റത്ത് കത്തനാർ പൗലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദരിദ്ര ബാലൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രേതങ്ങളും യക്ഷികളും വരെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന കടമറ്റത്ത് കത്തനാരായി മാറിയത് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എഫ് വേൾഡ് അഫ്ലുഹിയർ കുറച്ച് നാളായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണ് കടമറ്റത്ത് കത്തനാർ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് കടമറ്റത്ത് കത്തനാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ജീവിച്ചിരുന്നതായിട്ടുള്ള ഐതിഹ്യങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണിയുടെ ഐതിഹ്യമാലയിലെല്ലാം കടമറ്റത്ത് കത്തനാരെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പരാമർശങ്ങളുണ്ട് തിരുവിതാംകൂറിലെ കടമറ്റത്തൊരു ദരിദ്ര കുടുംബത്തിലാണ് കടമറ്റത്ത് കത്തനാർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട പൗലോസ് ജനിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ജനിച്ച് കുറച്ച് നാളുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ ദരിദ്രരായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും മരണപ്പെടുകയാണ് പിന്നീടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം അനാഥനായിട്ടായിരുന്നു തൻ്റെ ആ ചെറ്റക്കുടലിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അദ്ദേഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നത് കടമറ്റത്തെ പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് തൻ്റെ സങ്കടങ്ങളെല്ലാം ദൈവത്തോട് പറയുക എന്നതായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് കടമറ്റത്ത് പള്ളിയിലെ പ്രധാന വികാരിയായിട്ടുള്ള കത്തനാരച്ചൻ പൗലോസിൻ്റെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അവനെ പൗലോസിനെ മകനായി സ്വീകരിച്ച് തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് പൗലോസിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ യാതൊരുവിധ കുറവുകളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കത്തനാരച്ചൻ ഒരു പണക്കാരനായത് കൊണ്ട് തന്നെ സുഖലോലുപതയിൽ തന്നെ ജീവിക്കാനുള്ള എല്ലാ വകുപ്പുകളും പൗലോസിനുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അവിടെയും അദ്ദേഹം മിതത്വം പാലിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ലളിതമായ ജീവിതം നയിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പൗലോസിൻ്റെ ഈ സ്വഭാവങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടനായിട്ടുള്ള കത്തനാരച്ചൻ അദ്ദേഹത്തെ തൻ്റെ പിൻഗാമിയായിട്ട് നിയമിക്കാനുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ പൗലോസിനെ ഒരു ഗുരുനാഥനെ ഏൽപ്പിക്കുകയും എല്ലാവിധ വിദ്യാഭ്യാസങ്ങൾ നൽകുവാനും അതുപോലെ തന്നെ സുര്യാനി ഭാഷ അഭ്യസിപ്പിക്കാനും ഒരു കത്തനാരാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യോഗ്യതയ്ക്കുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അഞ്ച് വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോൾ എല്ലാവിധ അറിവുകളും നേടി മലയാളം സുര്യാണി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പട്ടം ലഭിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ അറിവുകളും നേടിക്കൊണ്ട് പൗലോസ് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വരികയാണ് തിരിച്ചു വന്ന പൗലോസിനെ ഷമ്മാശു വട്ടം കിട്ടുകയും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം പൗലോസ് ഷമ്മാശൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഈ കാലത്താണ് സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള പല സംഭവങ്ങളും അരങ്ങേറുന്നത് കത്തനാരച്ചൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് പശുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പശുക്കളെ വളരെയധികം ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു കത്തനാരച്ചൻ അഥവാ പൗലോസിനെ എടുത്ത് വളർത്തിയിട്ടുള്ള വികാരിയായിട്ടുള്ള ആള് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള പശുക്കളെ ദിവസവും രാവിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൃത്യൻ കാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് മേക്കുകയും വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കാട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ഒരു കടുവ അവരുടെ മുന്നിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ചാടി വീഴുകയും കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു പശുവിനെ കടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് കാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു കടുവയെ കണ്ടതോടുകൂടി തന്നെ വൃത്തനും ബാക്കിയുള്ള പശുക്കളുമെല്ലാം ചിതറി ഓടുകയാണ് വൃത്തൻ വന്ന് കത്തനാരച്ചനോട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ കത്തനാരച്ചൻ അത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷമമായി മാറി കാരണം അദ്ദേഹം വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു പശുക്കളെ അങ്ങനെ കത്തനാരച്ചനും ഏതാനും ആളുകളും അതുപോലെ തന്നെ പൗലോസ് ഷമ്മാശനും കൂടെ ആയുധങ്ങളുമായിട്ട് പശുക്കളെ തേടി കാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് ഒരുപാട് നേരം തിരഞ്ഞെങ്കിലും അവർക്ക് കാര്യമായിട്ട് കൂടുതൽ പശുക്കളെ ഒന്നും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല നേരം രാത്രിയായി തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും തിരിച്ചു വരികയാണ് തിരിച്ചു വന്ന് നോക്കിയ സമയത്ത് കാണാതായിട്ടുള്ള പശുക്കളിൽ ഭൂരിഭാഗവും കത്തനാരച്ചൻ്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് കത്തനാരച്ചൻ ആ കാര്യം തിരിച്ചറിയുന്നത് പശുക്കളെ തിരയാൻ പോയ പൗലോസ് ഷമ്മാശൻ മാത്രം തിരിച്ചെത്തിയിട്ടില്ല കത്തനാരച്ചന് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പോലും അറിയില്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആകെ തകർന്നു പോവുകയാണ് തൻ്റെ മകൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് കണ്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കാണാതായപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആകെ ആവലാതിപ്പെടാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ ആ സമയത്ത് നേരം ഇരുട്ടിരുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പൗലോസിനെ തേടി പോകാൻ ആരും തുനിഞ്ഞില്ല പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ തന്നെ കത്തനാരച്ചനും ഏതാനും ആളുകളും ആയുധങ്ങളുമായിട്ട് കാട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് എന്നാൽ മൂന്നാല് ദിവസം ഇത്തരത്തിൽ തിരഞ്ഞിട്ട് പോലും പൗലോസിൻ്റെ യാതൊരു വിവരവും ആർക്കും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും എല്ലാവരും ഉറപ്പിക്കുകയാണ് പൗലോസിനെയും പുലി പിടിച്ചു എന്ന് നാട്ടുകാർ ഈ കാര്യം ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് കത്തനാരച്ചനോട് പറഞ്ഞുവെങ്കിലും അദ്ദേഹം അത് വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം സദാ പൗലോസിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥ
ആ സമയത്ത് ആ കാട്ടാളന്മാർ ആ മൂപ്പനോട് പറയുന്നൊരു കാര്യം പൗലോ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് ഇവനെ ഇന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഭക്ഷണമാക്കിയാലോ ഇതുകൂടി കേട്ടപ്പോൾ പൗലോസ് ആകെ പരിഭ്രാന്തനാവുകയാണ് എന്നാൽ അദ്ദേഹം ആ പരിഭ്രാന്തിയെ തൻ്റെ മുഖത്ത് കാണിക്കാതെ ധൈര്യം സംഭരിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് പൗലോസ് ആ സമയത്ത് ചുറ്റും നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ കൊണ്ടുവരുന്നിരുന്ന ആളുകളെ കണക്ക് വിവസ്ഥരായി തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ അവിടെ എങ്ങും കൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് മൂപ്പൻ അവിടെ കൂടി നിന്നിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളോടായിട്ട് പറയുകയാണ് ഇവനെ ഏതായാലും നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ തന്നെ തീരുമാനമാക്കേണ്ട ഏതായാലും കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ ഇവൻ ഇവിടെ നിന്നോട്ടെ ഇവൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് ഇവനെ ഭക്ഷിക്കാമെന്ന് അതിനുശേഷം മൂപ്പൻ പൗലോസിന് നേരെ തിരിയുകയും അദ്ദേഹത്തോടായിട്ട് എന്നെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് സുഖസുന്ദരമായിട്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കാമെന്നും അല്ലാത്ത പക്ഷം നിന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണമാക്കുമെന്നും പറയുകയാണ് ആ സമയത്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം എന്നൊരു ചിന്ത മാത്രമാണ് പൗലോസിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എങ്കിൽ പോലും മൂപ്പൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൗലോസ് നിർബന്ധിതനാവുകയാണ് എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം എന്നത് തന്നെയായിരുന്നു പൗലോസിൻ്റെ മനസ്സിൽ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് വൃത്തിഹീനമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജീവിക്കുക എന്നത് പൗലോസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയായിരുന്നു ഈ അവസരങ്ങളിലെല്ലാം മൂപ്പൻ പൗലോസിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ വളരെ നല്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ട മൂപ്പൻ പൗലോസിനെ തൻ്റെ അനന്തരാവകാശിയായിട്ട് തൻ്റെ പിൻഗാമിയായിട്ട് നിയമിക്കാമെന്ന തീരുമാനത്തിലെത്തുകയാണ് ഒരുപാടധികം മന്ത്രവിദ്യകളും ഇന്ദ്രജാലവും മഹേന്ദ്രജാലവും ഒക്കെ അറിയുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു മൂപ്പൻ തനിക്കറിയാവുന്ന എല്ലാവിധ അറിവുകളും മൂപ്പൻ പൗലോസിനൂടെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അത്തരത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് വർഷക്കാലം അഥവാ ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാലം പൗലോസ് ആ ഗുഹക്കകത്ത് തന്നെ ജീവിക്കുകയാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു കാലം അവിടെ താമസിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ മൂപ്പനുമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അഭേദ്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പോലും അദ്ദേഹം പൗലോസ് അപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യം എങ്ങനെയെങ്കിലും പുറത്തു പോകണം തൻ്റെ നാടായ കടമറ്റത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം തന്നെ വളർത്തി വലുതാക്കിയിട്ടുള്ള കത്തനാ അച്ഛനെ കാണണം എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ഈ ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ സദാ ചിന്തിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പോലും വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഈ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ച മൂപ്പൻ പൗലോസിനെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം കാവൽക്കാരെ ഏർപ്പാടാക്കുകയാണ് എങ്ങാനും പൗലോസ് ഇവിടെ നിന്നും ചാടിപ്പോകുമോ എന്നത് തന്നെയായിരുന്നു മൂപ്പനെ ഇങ്ങനൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിർബന്ധിതനാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഓരോ ദിവസങ്ങളും കഴിയും തോറും പൗലോസിൻ്റെ സ്ഥിതി മോശമായി വരാൻ തുടങ്ങിയാണ് അതോടുകൂടി പൗലോസിനെ മൂപ്പൻ അടുത്ത് വിളിക്കുകയും നിനക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ോ എന്ന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ആ സമയത്ത് പൗലോസ് മറുപടിയായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ വിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ എൻ്റെ വളർത്തച്ഛനായിട്ടുള്ള കത്തനാർ അച്ഛനെ ഒന്ന് പോയി കാണണം എൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് പോകണമെന്ന് ചെറിയൊരു ആഗ്രഹം എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് എന്നായിരുന്നു ഇത് കേട്ടതോടുകൂടി മൂപ്പന് പൗലോസിനോടുള്ള വാത്സര്യം ഒന്നുകൂടെ അധികരിക്കുകയാണ് മൂപ്പൻ പൗലോസിന് കൊടുത്തൊരു മറുപടി ഇപ്രകാരമായിരുന്നു ഒരിക്കലും നിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തു വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആരോടും ആജ്ഞാപിക്കില്ല അതേ സമയത്ത് തന്നെ നിനക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട് പോകാവുന്നതാണ് ഒരു കാരണവശാലും ഈ ഗുഹയെക്കുറിച്ചോ ഞങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ആരോടും നീ പറയാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മൂപ്പനായ നിന്റെ ഗുരുനാഥനായ എന്നെയും നീ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് എന്ന് ഈ ഒരു മറുപടി കേട്ടപ്പോൾ പൗലോസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വലിയൊരു സന്തോഷം തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അന്നത്തെ രാത്രിയിൽ തനിക്ക് കാവൽ നിന്നിരുന്ന വ്യക്തികളെയെല്ലാം തൻ്റെ മന്ത്രവിദ്യയിലൂടെ മയക്കിക്കെടുത്തിയ ശേഷം പൗലോസ് ഗുഹയിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങുകയാണ് ഗുഹയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം പുറത്തിറങ്ങിയ സമയത്ത് വിവസ്തനായിട്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം ആ ഗുഹയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രം അദ്ദേഹം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാടിനെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ നീണ്ടൊരു യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം പൗലോസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാടായിട്ടുള്ള കടമറ്റത്ത് തിരിച്ചെത്തുകയാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യം ചെന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളർത്തച്ഛനായിട്ടുള്ള കത്തനാർ അച്ഛൻ്റെ അടുത്തായിരുന്നു ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പെട്ടെന്
പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള ഓരോ നാളുകൾ കഴിയും തോറും കടമറ്റത്ത് കത്തനാറെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ നാട് മുഴുവൻ വ്യാപിക്കുകയാണ് വിദൂര ദിക്കുകളിൽ നിന്ന് പോലും കടമറ്റത്ത് കത്തനാരെ അന്വേഷിച്ച് ആളുകൾ വരാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ജാതി മത ഭേദമന്യേ തൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും തന്നാൽ കഴിയുന്ന സഹായങ്ങളെല്ലാം കടമറ്റത്ത് കത്തനാർ ചെയ്തു കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു കത്തനാരെ കുറിച്ചുള്ള കഥകളിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായത് കല്ല്യങ്കാട്ട് നീലിയെ പിടിച്ചു കിട്ടിയ കഥയാണ് നീലിയുടെ ശല്യം സഹിക്കവയ്യാതെ വന്നപ്പോൾ പഴകന്നൂർ ദേശത്തുള്ള ആളുകൾ കടമറ്റത്ത് കത്തനാർ അന്വേഷിച്ച് എത്തുകയാണ് അവർ വന്ന ഉടനെ തന്നെ കത്തനാർ അവരുടെ കൂടെ പോകാൻ വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് നീലി സാധാരണഗതിയിൽ വഴിയിലൂടെ പോകുന്ന ആളുകളെ തടഞ്ഞു നിർത്തി ഒന്ന് മുറുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരല്പം ചുന്നാമ്പ് തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചായിരുന്നു അവരെ മയക്കിയെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി കൊന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നീലി കടമറ്റത്ത് കത്തനാരുടെ മുന്നിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ് ചുണ്ണാമ്പ് ചോദിച്ച സമയത്ത് ഒരു ഇരുമ്പാണി എടുത്ത് അതിലൊരല്പം ചുണ്ണാമ്പ് പുരട്ടിയ ശേഷം കത്തനാർ നീലിക്ക് നേരെ നീട്ടുകയാണ് അത് കണ്ടപ്പോൾ വാങ്ങാൻ ആദ്യമൊന്നും വിസമ്മതിച്ചുവെങ്കിലും നീലി അത് വാങ്ങുകയാണ് ആ ഒരു അവസരത്തിൽ തന്നെ തൻ്റെ മന്ത്രവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ ആണിയെ നീലിയുടെ നെറുകയിൽ തറക്കുകയാണ് കടമറ്റത്ത് കത്തനാർ അതോടുകൂടി തന്നെ കള്ളിയങ്കാട്ട് നീലിയുടെ എല്ലാവിധ ശക്തികളും ക്ഷയിക്കുകയാണ് കടമറ്റത്ത് കത്തനാർ മുമ്പിൽ നടന്നപ്പോൾ ഒരു പരിചാരികയെ പോലെ നീലി അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടർന്ന് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് എന്നാൽ കുറെ അധികം ദൂരം ചെന്നപ്പോൾ നീലിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അവസരം ലഭിക്കുകയാണ് ഉടൻ തന്നെ പുഴ കടന്ന് പരുമല ദേശത്തേക്ക് നീലി പ്രവേശിക്കുകയാണ് കടമറ്റത്ത് കത്തനാർ അവളെ വിടാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം അവളെ പിന്തുടർന്ന് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് അദ്ദേഹം പുഴവക്കിലെത്തിയ സമയത്ത് അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് കടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തോണിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ സമയത്ത് ഒരു വാഴയിലെ വെട്ടിയെടുത്തുകൊണ്ട് തൻ്റെ മാന്ത്രിക വിദ്യയിലൂടെ അതൊരു തോണിയാക്കി മാറ്റി നീലിയെ പിന്തുടർന്ന് അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ഒടുവിൽ കത്തനാർ നീലിയെ വീണ്ടും ബന്ധനസ്ഥയാക്കുകയും ഇനി ആരെയും ഉപദ്രവിക്കില്ല എന്നൊരു നിബന്ധനയോടു കൂടി തന്നെ പനയന്നാർക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിൽ നീലിയെ കടമറ്റത്ത് കത്തനാർ കുടിയിരുത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ് കത്തനാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഥകൾ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും അവസാനിക്കുന്നില്ല ഒരുപാട് ഒരുപാട് കഥകൾ കടമറ്റത്തെ കത്തനാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എങ്ങും പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ജസ്റ്റ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കടമറ്റത്ത് കത്തനാരെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനി ആരെയും ഉപദ്രവിക്കില്ല എന്നൊരു നിബന്ധനയോടുകൂടെ പനയന്നാർക്കാവിൽ കള്ളിയങ്കാട്ട് നീലിയെ കുടിയിരുത്തിയെങ്കിൽ പോലും പല സമയങ്ങളിലായിട്ട് അർദ്ധരാത്രി പിന്നിടുമ്പോൾ പല ആളുകളും കള്ളിയങ്കാട്ട് നീലിയെ ഇന്നും കാണാറുണ്ടത്രേ Ha 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 